ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പേപ്പർ റോസ് ഇഷ്ടമല്ലേ ഒരുപാട് വേറെ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ റോസാണിത് ഒന്ന് ഇതാ വലിയ യെല്ലോ ബ്ലൂ പിന്നെ ഇത് വേറെ മോഡൽ ഇത് റൗണ്ട് ആണ് വേറെ വേറെ കളർ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിനെ ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ചാർട്ട് പേപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം ഇത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി സ്ക്വയർ മുറിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ നാലെണ്ണം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നാലെണ്ണം നാല് ചാർട്ട് പേപ്പറിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സിസർ ഫെവിക്കോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് എ ലൈറ്റ് പെൻസിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ആക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് സിസർ ആൻഡ് പേപ്പർ ഇപ്പം ചാർട്ട് പേപ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതിലൊന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്താ ഇത് നമുക്ക് ഹാഫായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിപ്പോയത് വൺ ടു ത്രീ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് പിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈഡ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ആയ പെൻസിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് വരക്കാം ലവ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അധികം മേലെ വരച്ചിട്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പേപ്പർ വലിയ ഫ്ലവർ കിട്ടും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ വലുതൊന്നും വേണ്ട ഏകദേശം ഇത് ഇത്ര മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഈ സ്പേസ് നിങ്ങൾ കളയണം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലവ് ഷേപ്പാണ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നല്ലൊരു ഫ്ലവർ കിട്ടി അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് പേപ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ആക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്കേണ്ടത് ഇത് ആക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ബാക്കി മൂന്ന് പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ആക്കി വെക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ വേറെ മെത്തേഡിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്നെണ്ണം സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ കളയരുത് അതിപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ലവ് ഷേപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ക കരുതുക ഒരു ലവ് ഷേപ്പായില്ലേ ഓരോ ലവ് ഷേപ്പല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് മുറിക്കാം ഇതാ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം വൺ ലവ് ഷേപ്പാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾ കളയരുത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ വെക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ലവ് ഷേപ്പാണ് മുറിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് എടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം മുറിക്കണം അതുപോലെ അടുത്തത് എടുത്ത് മൂന്നെണ്ണം മുറിക്കണം പിന്നെ മറ്റേതിൽ നാലെണ്ണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം നമുക്കിത് വേഗം മുറിക്കാം നേരത്തെ ഇതിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചു ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം മുറിക്കാം നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ മുറിക്കരുത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇത് മുറിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ മുറിച്ചത് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുറിക്കാതെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചെടുത്തു അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് ഇതും സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം മുറിക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാം അടുത്തത് നാല് ലവ് ഷേപ്പ് മുറിക്കണം അതായത് ജസ്റ്റ് ഹാഫ് എയ്റ്റ് ലവ് ഷേപ്പാണല്ലോ ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവ
ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഹാഫായിട്ട് മുറിക്കണമെന്ന് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം മുറിച്ചു കളയണം കളയരുത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യരുത് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലുത് ആദ്യം എടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മാത്രം മുറിച്ചല്ലോ അതായിരിക്കില്ലേ വലുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ പശ തേച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പശ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പശ ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഇതും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതും നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഒന്ന് മുറിച്ചു ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഒട്ടിക്കാം ഇതും ഒട്ടിച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫോർ സൈഡുള്ളതും ഒട്ടിക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം ഈ പെറ്റൽസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ മാച്ച് ആയിട്ട് വരണം കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം കാണുമ്പോൾ ബോർ തോന്നാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ പീസസ് ഇതും നമുക്ക് അതുപോലെ ഒട്ടിക്കണം ആദ്യം ചെറുതെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കണം നല്ലോണം പോയി നമുക്ക് അവിടെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു ഈ ചെറുത് ഒട്ടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നീളം കുറക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതെല്ലാം ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും വേണ്ടാത്ത ഒട്ടാത്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കളയാം ആ 
അപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെറു ഏറ്റവും വലുതെടുക്കണം ചെറുത് വെച്ച് 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 നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം അതുമാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഇതാണ് നല്ല ആഴവും കുഴിയുള്ളത് ഒന്ന് നേരത്തെ മോസിട്ട് ഒട്ടിച്ച ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ലേ വലുത് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൂളർ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പെറ്റൽ വേണ്ടില്ലേ അത് ഈ സ്കെയിലിനെ വേലി ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ നല്ല മടങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആക്കാം അപ്പോൾ നല്ല മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബെൻഡായിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറുതാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പശ തേച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഇതും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് റൂളർ വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുമോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ആക്കുമ്പോൾ മടങ്ങി ഫുള്ളായിട്ട് മടങ്ങി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ റൂളർ വെച്ച് കാണിച്ചത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തണം എങ്കിലേ പശു ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തണം ഇപ്പോൾ പശു ഒട്ടിച്ചാൽ വേഗം ഒട്ടും ഇതും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്താം ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം ഗ്ലൂ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെറുതെ വെക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം സ്റ്റിക്കായിട്ട് നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇത് വീണു പോകും അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വെറുതെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനു മുമ്പേ എല്ലാം ഒട്ടിക്കണം ഇത് ഇതിനെ കാട്ടി ചെറുത് ഇതാ ഇതും എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം മറക്കരുത് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ല കാണാൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നല്ല റോസ് പോലെ ജസ്റ്റ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഒട്ടിക്കാം ഇതും ഒട്ടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു പൂവിടെ കട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് പോകാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആണ് വരേണ്ടത് വലിയ പീസ് എടുത്തു അതിനുള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതിട്ടു അങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുത് വെച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ പൂ റെഡിയാകും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടി ചെറുതാണിത് സൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനേക്കാൾ ഹൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വലുതെന്ന് തോന്നുന്നത് അവിടെ നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതും നേരത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാലോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിയ ഇത് നല്ലോണം സ്റ്റിക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ വേഗം സ്റ്റിക്ക് ആവൂ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ വെക്കാം നിങ്ങളുടെ വിരലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് സ്റ്റിക്ക് ആകും അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രസ് ചെയ്തത് പരത്തിയത് ഇതാ ഏകദേശം നമ്മളെ മനോഹരമായ പൂ റെഡി ആവാറായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ഒഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇത് ഇളകി വരാൻ
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഒട്ടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിരലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അടു കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജെല്ലി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വലുത് ഇതും പ്രസ് ചെയ്യാം ചെറുതാകുന്നോറും പ്രസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിരലിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിടർത്തണം എല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയാൽ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഏറ്റവും നേരിയതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറുതും കൂടി ബാക്കിയിട്ട് തൊട്ടിക്കാം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിരലിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പെന്നിൻ്റെ റീഫിൽ എടുക്കുക ഈ സൈഡ് കുത്തണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതാൻ എടുക്കുന്ന പെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വിരൽ പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചെറുതായി വിരലല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കുത്താനൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റീഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനലി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പൂവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ഇടക്കിടക്കേ ശരിയാക്കണം ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതൊന്ന് ഉറച്ച് വരല്ലേ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉറച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ നടുക്ക് ഇതും കൂടി ഒട്ടിക്കാനേ ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പൂ റെഡിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേറെ ലീവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പൂവ് റെഡി ആയിട്ട് നല്ല ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നീങ്ങിക്കളിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ നല്ലൊരു റോസ് അല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ഇതാ ഈ ഫ്ലവർ പോട്ടിൽ ഇതാ ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ കൊണ്ടാക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വേറെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് വിരിയത് വിരിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ ബെഡായിട്ട് കരുതാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആക്കാൻ ഈസിയാണ് ഇതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ആക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഈ പൂ ആക്കേണ്ടതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം ഇതായിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 
ഒരു സർക്കിൾ പേപ്പറാണ് സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ എടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ബ്ലൂ കളറുണ്ട് പിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോ മതി എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഡിസ്ക്കാണ് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ അതേ സൈസാണിത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുറിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനത് മുറിക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റോസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കിനേക്കാൾ വലിയ സൈസുള്ള പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് എടുത്ത് വരച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പസ് കൊണ്ട് വലിയ സർക്കിൾ വരച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് ബാക്കി വെക്കണം ഏകദേശം ഇത്ര ഒരു ഈ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് പാമ്പിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ഏകദേശം സ്പ്രിങ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു റോസ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റീഫിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ അറ്റം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം നല്ല ഈസിയായി നമുക്കിത് ചുറ്റിയെടുക്കാനാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്താൽ ഇത് ഇളകി പോകാതെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് റീഫിൽ ഊരിയെടുക്കുക അതൊരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് വരകൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിവിടെ വെച്ചു ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഫുൾ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഇത് ഇളകാതെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളിത് ചുറ്റി ചുറ്റി പോകണം കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് കിട്ടും രണ്ട് വരലെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ല ഏകദേശം ഈ ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഫോ ചുറ്റുന്നത് കണ്ടില്ലേ അടിയിൽ ഒരേ ലെവലിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചത് മുകളിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ചുരുട്ടണം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അവസാനം വരുത്തി ഇനി ഇത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇത് ഇളക്കാതെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഗ്ലൂ ആക്കാം ഇവിടെ നല്ലോണം ഗ്ലൂ ആക്കണം ഓക്കെ നല്ലോണം ഗ്ലൂ ആക്കിയാലേ ഇത് നല്ലോണം സ്റ്റിക്ക് ആവുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ വെക്കാം നമുക്കിതിനെ ലൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ നമ്മൾ മെല്ലെ ലൂസാക്കിയാൽ ഇത് തിരിഞ്ഞ് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒട്ടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പൂവും റെഡി ആവുന്നതാണ് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മളിത് വെച്ച് ഈ പശി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഞാൻ അതാണ് എപ്പോഴും റോസ് ആക്കുമ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാകും ദൈ റോസ് മനോഹരമായിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ആക്കാനാണ് ഫൈനലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കുക ഈ പൂവിൻ്റെയും ഈ റോസിൻ്റെയും ഒരേപോലത്തെ സ്റ്റിക്ക് ആക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പേജ് എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കളർ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ പേപ്പർ വാങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പേജാണ് ബ്ലാ ഇവിടെ വൈറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇതാ കോർണർ സൈഡ് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ സൈസ് കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നേറെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടിച്ച തണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുക പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങ് വരെ റോൾ ചെയ്ത് എത്തിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സെല്ലോ ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ സെലോ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ച് നിങ്ങളിത് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് സെലോ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കണം ഈ പൂവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡൗൺവേഴ്സ് ആക്കി പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇളകി ഇളകി താഴേക്ക് വരും കണ്ടു ഏകദേശം ഇത് വരാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ സെലോ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ഇതാ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂവ് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ലീവ്സ് ആക്കാം ഇതിനും അതേപോലെയാണ് ഈ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം നേര് സ്റ്റിക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പേപ്പർ എടുക്കാം ഇത് വലിയ റോസായതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാഫ് പേജ് വേണം എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നീളത്തിനും തടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെടുത്തു അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ചെറിയ പേപ്പർ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കാം ഈ ഫ്ലവർ വേസ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലവർ വേസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് തെർമോക്കോൾ വെച്ചോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റു കുട്ടികളിലേക്കും നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു ആൻഡ് ബായ്